Shalvia kocht heute Erbsensuppe. Zuerst die Zutaten. Ich habe einen großen Packen Suppengemüse, getrocknete Schälerbsen, grün und gelb, Kartoffeln, Zwiebeln. Das war's. Erst schälen wir die Kartoffeln. Da ist eine schwarze Stelle drin. Mit dem Nupsi an der Seite von einem Sparschäler kann man die gut rausnehmen. Dann werden die Möhren geschält. Ganz schnell. Ich meine, so einen Schäler benutzen, rauf, runter, rauf, runter, kriegt man hin. Nach den Möhren der Sellerie. Oder wie ich auch gerne sage, Geschmacksgemüse. Und eine Pastinake war da auch noch dabei. Dann auch noch mitgeschält. Danach gehen wir ans Schneiden. Wir schneiden das Gemüse in kleine Würfel. Längs, quer. Tada, Würfel. Oder kleine Rechtecke. Alle drei Kartoffeln. Um die Würfel bei den Karotten zu erzielen, äh, schneide ich die erste lange Streifen. Die Streifen dann nochmal in kleinere. Und wenn ich das komplett gemacht habe, also ich mache das gerne komplett, dann muss ich es nicht so oft anfassen, dann wird die ganze Sache auch hier gewürfelt. Dasselbe nochmal mit dem Sellerie. Mit Stapel, ohne Stapel, das ist glaube ich eine Faulheitssache oder eben auch nicht. Gleiche Würfel. Fast die Naken genauso. Und dann haben wir hier alles zusammen. Zwiebeln schneiden habe ich euch im Video oben verlinkt. Und dann geht es schon in den Topf. Heißes Öl, dann Muskatnuss rein, Pfeffer, Paprikapulver. Wenn das heißt, ist die Zwiebeln drin anschwitzen. Und da kommt schon das Gemüse oben drauf. Wir füllen dann mit Erbsen auf und auf die Erbsen kommt wieder genauso doppelt Wasser wie Erbsen vom Volumen her. Und dann entweder gekörnte Brühe oder aber man nimmt ein bisschen weniger Wasser und Fond. Das ist ja bei allem das gleiche Prinzip. Das ist ein Dampfkochtopf, der wird versiegelt, Ventil zugemacht und sobald das gekocht hat, geht das Ventil hoch. Da muss man es ganz langsam unterkommen lassen. Ähm, abhängig davon, wie viel Wasser da drin ist, dauert es unterschiedlich lange, bis das gekocht hat. Nicht zu früh aufmachen, das ist gefährlich, ähm, sonst explodiert das. Und dann ist das Essen fertig. Schöne, sämige Erbsensuppe, die servieren wir jetzt. Einmal schön in die Kelle rein, bis hierhin ist das wohl gar nicht. Dann kommt ein bisschen drauf, dann natürlich nicht mehr. Und dann hat man ein wunderbares, warmes Essen. Guten Appetit!